虽然不知道他是何种魔兽，但我感觉我的血液比他更强。多谢了，不说这些，你赶紧炼药，我可是等着品尝呢。哎，这，这可不是给你吃的呀。
这次唤醒老师，恐怕会有着不小的动静。在这无尽深山中，倒是再好不过。即使动静再大，也会被山峰给遮掩。彩铃，麻烦了，不要让任何东西打扰我。我萧炎今日便拜你为师，不知你老人家怎么称呼？我名为药老。老师，这药鼎也太破了点吧？你臭小子，这么计较一个药鼎干嘛？对炼药师来说，炼药本身的修为才最为关键。一会儿把它服下。这样体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强，这般淤积下去对身体并不好。老师时间了，这种程度的挥霍，你如果继续熬下去，恐怕就得等别人来救你了。怎么，你是在担心我吗？我是担心你死了，那复魂丹恐怕又要落空了。你放心，复魂丹一定会交到你手上的。他的死活关我何事？我竟然会与他说这种话
，我为什么还要去救他？这种家伙，死有余辜。你想取老夫弟子的性命，可先要问我老夫同意不同意。是你。没想到你竟然能成功的与吞天蟒的灵魂相融合，看来我沉睡的时间应该不短了。哼，你也不差，睡了两年反而实力大增，灵魂力量更加强横了。既然你已经融合了吞天蟒的灵魂，为何还留在萧炎身边？我留在这里与你何干？当年萧炎那般如我，你这老家伙也脱不了干系。我没找你的麻烦就罢了，你还敢来管我？<笑>好个牙尖嘴利的丫头！老夫我纵横大陆时，你还不知道在哪儿喝奶呢。不过老夫没时间跟你扯皮，等我将这小家伙弄醒后，再找你清算。两年不见，您还好吗？